ஹே ஹாய் டா பவர்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம வந்துட்டு ஜமுக்கட ஒரு ஒன் ஷார்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இந்த ஒன் ஷார்ட் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு ஒன் ஷார்ட் பிகாஸ் நான் இதை வந்துட்டு ஒரு பர்சனுக்காக நான் டெடிக்கேட் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி அவங்களோட பர்த்டே என் லைஃப்லேயும் இந்த பர்சன் வந்துட்டு இவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் ஆவாங்கன்னு நான் நான் கனவில் கூட நினச்சி பார்த்ததில்ல ஸோ அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் ஆகிட்டாங்க அந்த பர்சன் என் லைஃப்பில் நான் எப்போவுமே வந்துட்டு யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடாதுன்னு நினப்பேன் எமோஷ்னலி ஸோ ஆனால் இந்த பர்சனுக்கு நான் ரொம்ப அடிக்டர்னே சொல்லலாம் எனக்கு வேறு யாரும் இல்லை பப்ளிக் ஃபிக்ஸ் தான் ஸோ அவங்களுக்கு தான் இன்றைக்கி பர்த்டே ஸோ அவங்களுக்காக இந்த ஒரு ஒன் ஷர்ட் நான் டெடிக்கேட் பண்ணுறேன் நான் வந்துட்டு நிஜமாக சொல்லணுனாக்கா உனக்கு நான் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் தெரில பட் என் லைஃப்பில் நீ ஒருத்தி மட்டும்தான் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ யாருமே என் லைஃப்பில் இந்த அளவுக்கு ஒரு ப்ளேஸை வந்துட்டு நான் யாருக்கும் கொடுத்தது கிடையாது என்னோட லைஃப்ன்ற புக்கில் நீ வந்துட்டு ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஒரு சாப்டர் அந்த சாப்டர் என்றைக்குமே முடியக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் நீ எப்பவுமே சிரிச்சுட்டே ஹாப்பியாக ஜாலியாக எப்பவுமே ஹாப்பியாக மட்டும்தான் இருக்கணும் அதுக்காக நான் காட் கிட்ட ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் உன்னை பற்றி பேசணும்னா பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் அன்றைக்கி டேவே வந்துட்டு போயிடும் ஸோ அதனால் நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் அண்ட் வீடியோட ஒரு குட்டி இன்ட்ரோ என்னென்னா ஜங்குக்கை பற்றி சொல்லணுன்னா ஜங்குக்கு வந்துட்டு ஒரு த வேர்ல்டே பெஸ்ட் பிஸ்னஸ் மேன் அண்ட் நீங்கள் வந்து ஜங்குக்கோட ஒய்ஃப் அண்ட் அண்ட் ஜங்குக்கு இப்போ வந்துட்டு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஆகுது உங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் ஆகுது ஸோ இது கேட்குறதுக்கு கொஞ்சம் வியர்டாக இருக்கலாம் பட் போக போக இந்த ஒன் ஷர்ட் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ண போயிடலாம் வீடியோவோட ஸ்டார்டிங் சீனில் நீங்கள் தான் அப்படியே எழுந்துக்கிறீங்க எழுந்துட்டு அப்படியே ஜங்குக்கை பார்க்குறீங்க ஐயோ ஜங்குக்கா இன்னும் கூட கடந்த மாதிரி தூங்கிட்ருக்கீங்க பாருங்களேன் உங்களை எழுப்ப மனசே இல்லை இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறது உங்களை எழுப்பி தானே ஆகணும் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜங்குக்கா எழுப்புறீங்க ஜங்குக்கா எழுந்துருங்க டைம் ஆகுது பாருங்க சீக்கிரம் அப்படின்றீங்க இப்போ ஜங்குக்கும் ஏறி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தூங்கிக்கிறேன் நைட்லாம் நைட் லேட்டாக தானே தூங்கினேன் இரு கொஞ்சம் நேரம் தூங்கிக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு அப்படின்னு ஆ இதுக்கு தான் அவன் சொன்னான் சீக்கிரமாக தூங்குங்கன்னு கேட்டால் தானே எழுந்துருங்க ஜங்குக்கா இன்றைக்கி அவார்ட் ஃபங்க்ஷன் போகணும்ல சீக்கிரம் எழுந்துருங்க அப்படின்றீங்க அப்போ ஜங்குக்கும் அதே எழுந்துட்டு அவங்கள பார்க்குறாரு ஹை ஹாப்பி பர்த்டே தீ பொண்டாட்டி அப்படிங்கிறாரு அப்போ நீங்கள் ஸ்மைல் பண்ணிட்டு இதை தானே நைட் ஃபுல்லாக உட்காந்து சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இன்னும் சொல்லணுமா சரி சீக்கிரம் பேர் ரெடி ஆகிட்டு வாங்க நான் அவங்களுக்கு போய்ட்டு காஃபி எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவீங்க அப்போ ஜங்கு நீ போய் ரெடி ஆகிட்டு வா நான் வந்து காஃபி எடுத்து வரேன் ஐயோ வா அப்படிங்கிறாரு அப்போ நீங்கள் ஆ இது என்ன பூங்கா இருக்குது இத்தனை நாள் நான் தானே காஃபி போட்டேன் நீங்கள் போங்க நான் எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்படின்றீங்க அப்போ ஜங்கு கிடையவே கிடையாது இன்றைக்கி நான் தான் காஃபி போடுவேன் அது நீ டேஸ்ட் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு ரிவ்யூ சொல்லணும் புரிதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே எழுந்து போகிறாரு நீங்களும் அப்படியே ஜங்கு பார்த்து ஸ்மைல் பண்ணிட்டு அப்படியே ரெஸ்ட் ரூம் எழுந்து போகிறீங்க அப்படியே நீங்கள் ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வரீங்க ஜங்குக்கும் காஃபி எடுத்துகிட்டு வராரு ஐ போண்டி வா எப்படி இருக்கு தெரியுமா அழகா நிச்சின்னு நெருகுன்னு கும்முன்னு இருக்கடி அப்படிங்கிறாரு அப்படிங்க வயசுக்கேற்ற பேச்சே பேசுறது இல்லை ஹலோ சார் இப்போ உங்களுக்கு ஐம்பது வயசு இப்போ போயிட்டு ஃபிகர் ஆகுதுன்னு சொல்லிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறீங்க அப்போ ஜங்கு இருக்கட்டும் ஐம்பது வயசானாங்க என்னை பார்த்தா உனக்கு ஐம்பது வயசான மாதிரியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு அப்போ நீங்கள் ஆமாம்மா இன்னும் கூட எங்கா ம் கலக்குறீங்க இல்லைக்கா ஆ இப்போ வெளில போனால் கூட பொண்ணுங்க நான் பின்னாடியே வருவானுங்க மேலே மேலே விழுவாதுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறீங்க சொல்லுங்க ஆமாண்டி அதுதான் இருக்குது காண்டாக இருக்குது சுத்தமாக பிடிக்கல ஒருத்தையும் பார்க்குற மாதிரியும் இல்லை அப்படிங்கிறாரு அப்படிங்க ஆ அப்போது பார்க்குற மாதிரி இருந்திருந்தா பார்க்குற மாதிரி இருந்திருந்தா அப்படிங்கிறாரு அப்போ நீங்கள் ஜங்குக்கா அப்படிங்கிறீங்க அப்போ ஜங்கு ஏ சும்மா சொன்னேன்டி டீஸ் பண்ண ஒன்றா இன்றைக்கி உன் பர்த்டே இல்லை அதான் டீஸ் பண்ணி பார்த்தேன் சரி சரி காஃபியை குடி அப்படிங்கிறாரு அப்போ நீங்களும் காஃபி எடுத்து குடிக்கிறீங்க ம் மிஸ்டர் ஜான் ஜங்குக்கு 
காஃபிலாம் கூட இவ்வளோ சூப்பராக போட தெரியுமா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறீங்க அப்போ ஜங்கு ஏய் என்ன அப்படி கேட்குற எத்தனை நாள் உனக்கு சமைச்சு போட்டிருப்பேன் ஆ என்டி ஐஸ்வர்யம் காஷிஃபாவையும் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறப்போ நான் தாண்டி உனக்கு சமைச்சு போட்டேன் வரண்டியா என்ன ஆ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு அப்போ நீங்கள் ஆமாம் அது ரொம்ப யோஸ் ஆயிடுச்சு இல்லை அதான் அப்படின்றீங்க அப்போ ஜங்கு ஏண்டி போன வாரம் கூட நீங்க ஃபீவர்னு நான் தானே சமைச்சு கொடுத்தேன் மறந்துட்டியா அது சரி வயசாயிட்டுருக்குல்ல எங்க ஞாபகம் இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டாரு அப்போ நீங்க ஆ ரொம்ப தான் அதெல்லாம் இல்லை ஞாபகம் இருக்கு நான் நானும் உங்களை சும்மா டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காஃபி குடிக்கிறீங்களா ஜங்கத்தை அப்படி பார்த்து சிரிச்சுட்டு சரி ஹாப்பி 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 பர்த்டேரி அப்படிங்கிறாரு அப்போ நீங்க எவ்வளோ வாட்டி சொல்லுவீங்க நீங்கள் அப்போ ஜங்கு விட்டா நாலு பூரை சொல்லிட்ருப்பேன் ஏன் வருஷம் ஃபுல்லாக சொல்லிட்ருப்பேன் ஏன் போன அடிக்கு நான் சொல்கிறேன் உந்துங்கி நடி ஆ அப்படிங்கிறாரு அப்போ நீங்கள் சரி சரி நீங்கள் சொல்லுங்கள் எனக்கு கொஞ்சம் கீழே வேலை இருக்குது நான் கீழே போகிறேன் ம் சீக்கிரம் ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வாங்க அங்கே ஃபங்க்ஷன் எல்லோரும் வெயிட் பண்ணிட்டுருப்பாங்க அப்புறம் லேட்டாக போயிட்டு உங்கள் அவாடை வேறு யாராவது வாங்கிட்டு போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறீங்க அப்போ ஜங்கு ம் போகிறேன்டி போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஜங்கு போகிறாரு நீங்கள் அப்படியே இறங்கி கீழே வரீங்க அங்கே ஆஷிவம் காஷிஃபாவும் நின்றுட்டுருக்காங்க நீங்கள் ரெண்டு பேரும் பார்த்து ஆ என்ன அண்ணனு தங்கச்சியும் ஒத்துமையாக இருக்கீங்க பா இப்போ தான் வீடே அமைதியாக இருக்குது இல்லைனா ரெண்டும் எலியும் பூனை மாதிரி அடிச்சுக்கிட்டே இருக்குங்க ஓ ஆஷிர் மாமா நாமா நான் எப்பவுமே அவங்க பிள்ளை தானே நல்ல பிள்ளைம்மா இவ்வளோ மாதிரியா அருந்த வாலி அப்படிங்கிறான் அப்போது காஷிஃபா ஏய் போடா அம்மா நேற்று நான் சொன்னதை அப்பா கிட்ட சொன்னீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறா அப்போ நீங்கள் அதுவா அது சொல்லடி அப்படிங்கிறீங்க அப்போ காஷிஃபா என்னம்மா நான் உங்கள் கிட்ட சொல்லுங்கன்னு சொன்னேன்ல அப்படின்னு சொல்கிறா அப்போ நீங்கள் எங்கள் பாரடி உங்கள் அப்பா கிட்ட நான் எது வேணாலும் பேசலாம் அவரும் எதுவும் சொல்ல மாட்டார் இருந்தாலும் இது உன் மேட்ரு நீ தான் பேசணும் நானும் போய் பேசிகிட்டு இருக்க முடியாது நீயே போய் பேசிக்கோ டே உனக்கும் தான் நீங்கள் ரெண்டு பேருமே உங்கள் அப்பா கிட்ட போய் பேசிக்கோங்க என்னால் விட்டுருங்கப்பா சாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே போகிறீங்க அப்போ ஆஷ்வரன் காட்சி போவோம் மாமா மாமா என்னம்மா அது அப்பா கிட்ட எப்படிமா சொல்கிறது பயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காஷிப்பா சொல்கிறா அப்போ நீங்கள் ஓ பயமாக இருக்குது சின்ன வயசில் டாடா டாடான்னு பின்னாடியே சுற்றுவா இப்போ நடி பயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறீங்க அப்போது காஷிப்பா அது இப்போ கூட தான் எனக்கு டேடா செல்லும் இருந்தாலும் இது ரொம்ப பெரிய மேட்ரு இல்லையா டேடா என்ன நினப்பார் ஒரு வேலை ஓகே இல்லைன்னு சொல்லிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறா அப்போ நீங்கள் அது எனக்கு தெரியாது உன் அப்பா ஒரு தடவை முடிவு பண்ணிட்டா யார் பேச்சும் கேட்க மாட்டார் அப்போ ஆஷு ஆ ஆ இவளுக்கு எப்படின்னா அப்போ எனக்கு போச்சுப்போ எனவும் அதே தான் அப்படிங்கிறான் அப்போது அப்போ நீங்கள் ம் ரெண்டு பேரும் ஒழுங்காக உரிமை என்ன வேணுங்கிறத அவருக்கு புரிய வைக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக புரிஞ்சுப்பார் ஒரு வேலை அவர் வேணான்னு சொல்லிட்டார்னா அமைதியாக அவர் பேச்சு கேட்டுட்டு இருக்கணும் அதையும் மீறி அதையும் மீறி நீங்கள் பாட்டு பேசிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அப்புறம் என்னாலும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஜிங்கு கூட ஒரு சைடு தான் உங்களுக்கு தெரியும் அவருக்கு இன்னொரு சைடு இருக்குது அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாது பார்த்தா தாங்க மாட்டிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறீங்க அப்போது ஜங்கத்தை அப்படியே மேலே இருந்து கீழே இறங்கி வராரு அவர் கையில் வாட்ச் மாட்டிட்டு என்ன நான் வராமல் மீட்டிங் போட்டுட்ருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வராரு அப்போது காஷிஃபா வந்துட்டு ஜங்கக்கா ஹக் பண்ணிட்டு குட் மார்னிங் டேடா அப்படிங்கிறா அப்போ ஜோங்க ஹா ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் டா இன்றைக்கி ரொம்ப அழகாக இருக்கு அப்படிங்கிறாரு அப்போது நீங்கள் அப்படிங்கிறீங்க அப்போது ஜங்குக்கு அப்போ ஜங்குக்கு உங்ககிட்ட வந்துட்டு நீ தான் நச்சுன்னு நறுகின்னு இருக்கிறத மேலே சொல்லிட்டேன்ல அப்புறம் என்னடி ஹா தொண்டு சரி இல்லையா தொண்டையில் கிச் கிச் அப்படிங்கிறாரு அப்போது இங்கே கேஷு டேடா அப்படிங்கிறான் அப்போது ஜங்கு ஜங்குக்கு அப்படியே ஆஷரை பார்த்து ஏய் ஒருத்தர் குட்டி சின்ன வயசுலேருந்து நீ மாறவே இல்லைடா இப்படியே தொண்டை இருக்கிற ஆஷு அது இல்லைப்பா டைம் ஆகுது போகலாமா அப்படிங்கிறான் அப்போது நீ அப்போது நீங்கள் ஆமாம் ஜங்கு 
டைம் ஆகுது வாங்க போகலாம் அப்படின்னு அப்படியே கூப்பிட்டு போகிறீங்க ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஒரு அவார்ட் ஃபங்க்ஷன் நடந்துகிட்ருக்கு ஸோ அங்கே ஆங்கர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் அவார்ட் த பெஸ்ட் பிஸ்னஸ் மேன் ஆஃப் த இயர் கோஸ் டு மிஸ்டர் ஜியான் ஜங்குக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜங்குக்கோட நேம் சொல்கிறாங்க ஸ்பாட்லைட் ஜங்குக்கு மேலே அடிக்குது நீங்கள் அப்படியே ஜங்குக்கு ரொம்ப ப்ரௌடாக பார்த்துட்ருக்கீங்க ஜங்குக்கும் அப்படியே ஸ்மைல் பண்ணிட்டு உங்களை பார்க்குறாரு நீங்களும் ஜங்குக்கு பார்த்துட்டு ஸ்மைல் பண்ணுறீங்க அப்படியே ஜங்குக்கு எழுந்து அப்படியே ஸ்டேஜ் போயிட்டு அங்கே அவார்டெலாம் வாங்குறாரு ஆங்கரும் ஜங்கு கிட்டே போயிட்டு எங்களுக்காக கொஞ்சம் பேசுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஜங்குக்கும் போயிட்டு மைக் முன்னாடி நிற்கிறாரு அப்படியே நின்றுட்டு உங்களை தான் பார்க்குறாரு அது டக்குன்னு என்ன பேசுகிறதுன்னு தெரியலையா அதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே அவரோட ஸ்லீவ்ஸ்லாம் கொஞ்சம் மேலே ஏற்றி விட்டுட்டு அவரோட ஹெட்டை கை வச்சுட்டு அவளை பாட்டு அப்படியே நின்றுட்ருக்காரு எனக்கு எதி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரில ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபஸ்ட்டுன்னு இருந்தால் கேளுங்க நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அப்போது ஆஷர் டேடா அம்மாவை எப்போ ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணிங்க அந்த முதல் முதல் தருணம் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது கொஞ்சம் எங்களுக்காக ஷேர் பண்ணிக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறான் அப்போ ஜங்கு ஏய் அவத்தா இருக்கட்டி அது எதுடி சொல்லட்டுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை பார்த்துக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு அப்போது நீங்கள் அப்படியே கிட்டப்பட்டு அப்படியே தலை குனிக்கிறீங்க அப்போது அவங்க ஆஷிஃபா ஏய் பார்த்தியா அம்மாவுக்கு வெக்க வருது அப்படிங்கிறா அப்போ நீங்கள் அப்படியே காஷிஃபாக லைட்டாக அடிச்சுட்டு அப்படியே நீங்கள் ஜங்குக்க பார்க்குறீங்க ஜங்கு அது அந்த மீட்டிங்கை வந்து எங்களுக்கு உள்ள ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு தருணம்னு சொல்லலாம் இன்ஃபேக்ட் நான் தான் அவளை ஃபஸ்ட்டு பார்த்தேன் அவள் பார்க்கல அந்த எனக்கு செம்ம ஹாங் ஓவர் அதே தூங்கி எழுந்து அப்படியே ஒரு மாதிரி வந்துட்டு அப்படியே பால்கனியில் நின்றுட்டு இருந்தேன் அப்போது அம்ம மழை பெஞ்சு அப்படியே அந்த மாதிரி எல்லாம் நின்று லைட்டாக தூரல் போட்டுட்டு இருக்கிற அந்த மாதிரி ஒரு கிளைமேட்டு தூரமாக அப்படியே ஒரு பஸ் ஸ்டாப்பு அங்கே எப்பவுமே பொண்ணுங்களை லைட்டாக சைட்டடிக்கிற பழகம் உண்டு அந்த மாதிரி நான் சும்மா நின்றுட்டு இருந்தேன் எதுவுமே யோசிக்காமல் அப்படியே ஒரு சிகரெட் எடுத்து அப்படியே பத்து வச்சுட்டு அப்படியே ஸ்மோக் பண்ணிட்டு பார்த்துட்ருக்கேன் அப்போது ஒரு குரல் அக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குட்டி பாப்பா அப்படியே ஓடி வந்துருந்தா மேடம் அப்படியே ஒரு சரியாக ஞாபகம் இல்லை ஒரு ரெட் கலர் ஒரு கொடை பிடிச்சி நின்றுட்டு இருந்தாங்க அப்படியே பின்னாடி திரும்பிட்டு அப்படியே பார்க்குறேன் என்னடா இவா இவ்வளோ ஹைலைட்டாக தெரிகிறாளே கூட்டத்துலேயே ரொம்ப ஹைலைட்டடாக தெரிஞ்சா சரி பாலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்து நின்றுட்டு இருந்தேன் அப்படியே கொடைய தூக்கி போட்டு அப்படியே அந்த ஹைட்டாக தூரிட்டு இருக்க மலையில் அந்த குட்டி போன சேர்ந்து சமாட்டோம் மேடம் அப்படி அதை பார்த்தே இருந்தேன் திரும்பி ஒரு லுக்கு விட்டா பாரு வா எங்கேயோ இருந்த ஒரு அம்பு சர்ரு நீ நெஞ்சில் குத்துன மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜங்கி சொல்கிறாரு அப்போது ஆஷர் என்னப்பா பாகுபலி எஃபெக்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான் அப்போது ஜங்கு ஏ ஆமாண்டா எட்டு சட்டை அப்படி தான் இருந்தது அந்த முட்டை கண்ணை வச்சு ஒரு பார்வை பார்த்தா பாரு செத்துட்டேன் அன்னைக்கு அன்னைக்கு தான் முடிவு பண்ணேன் கட்டு இருந்தால் எவ்வளோ கட்டணும் இல்லைன்னா கடைசி வரைக்கும் சிங்கிளாக வந்துடணும்னு அதுக்கப்புறம் பின்னாடி சுற்றுறது அப்பப்போ ரைகிங்லாம் பண்ணுறது அப்படியே போயிட்டு இருந்ததுடா ஒரு நாள் எனக்கு இதுக்கு மேலெல்லாம் வெயிட் பண்ண முடியாதுன்னு ஸ்ட்ரைட்டாக போய் சொல்லிட்டேன் இவ எவ்வாறு நான் உன்னை லவ் பண்ணுறேன் திருப்பி என்ன நீ லவ் பண்ணலாம் கேட்க மாட்டேன் அதுதான் நல்லா இருக்கும் பண்ணிடு அப்புறம் வாடி தாங்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டேன் மேடம் ரெஸ்பான்ஸே இல்லை பயந்துட்டேன் வச்சு இன்றைக்கி அவ்வளோதான் நீ சைட்டு கூட அடிக்க முடியாது நாளையிலேருந்து மேடம் இந்த பக்கமே வர மாட்டாங்கன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் கொண்டுட்டடா அந்த இடத்துலே அப்படியே என் சோல் மட்டும் தனியா பிரிஞ்சு என்ன வேணும்னு பாட்டு இருக்க மாதிரி இருந்தது 
அந்த மாதிரி ஒரு பார்வை செத்துட்டேன் ரெண்டாவது முறையா அதுக்கப்புறம் லவ்லாம் ஓகே ஆகிட்டு அப்படி போயிட்டு இருந்தது அப்புறம் ஒரு நாள் ஓ ஓ தாத்தா கிட்டே உன் மாமா கிட்டேயும் போய் பேச சொன்னா பாரு என்னைக்குமே நான் பயந்தது இல்லை அன்னைக்கு ரொம்ப பயந்துட்டேன் எங்க நமக்கு வந்துட்டு உன்னையெல்லாம் என் பொண்ணை கட்டி கொடுக்க முடியாது போடான்னு சொல்லிடுவாங்களோ ஒன்று உன்ன எப்படி நான் என் பொண்ணை கொடுக்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பன் கேட்டான் சரி மாமா கேட்டார் அதுக்கப்புறம் அவங்க அண்ணன் அதுக்கு மேலே உன்னையெல்லாம் என் தங்கச்சி கட்டியோ கொடுக்க முடியாதா அப்படின்ட்டாரு ரொம்ப சேடாக போச்சு அதுக்கப்புறம் மேடமே தேடி வந்தாங்க என்னால்லாம் நீ இல்லாமல் இருக்க முடியாது எனக்கு நீ தான் உனக்கு நான் தான் நான் ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டேன் இது என்னதாலும் உன் கூட தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் தூக்கி எரிஞ்சிட்டு எனக்காக வந்தா அப்படியே தேவதை மாதிரி அன்னைக்கு தான் அன்னைக்கு ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுது என்னை விட அவன் என்ன பயங்கரமாக லவ் பண்ணுறான்னு அதுக்கப்புறம் எனக்கே ஒரு மாதிரி கில்ட் ஆகிடுச்சு ஏன்னா அவ்வளோ ரிச்சாக வாழ்ந்த பொண்ணு எல்லாத்தையும் விட்டு என்னையாக வந்துருவா நான் யார் என்ன பெருசாக எதுவுமே என்னோடய பேக்ரவுண்ட் எதுவுமே தெரியாது எப்படி என்னை நம்பி வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதே நைட்டெல்லாம் யோசிச்சு தூக்கமே வராது இது நிஜமா கனவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி இருக்கும் அப்பப்ப எழுந்து கிள்ளி பார்த்துப்பேன் இதெல்லாம் போயிட்டுருக்கோம் அப்போ முடிவு பண்ணேன் இதில் நான் ராணி மாதிரி பார்த்துக்கணும்னு ராணி மாதிரிலாம் இல்லை ராணியாக பார்த்துக்கணும்னு அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் இப்போ உள்ள ஜங்குக்கு தான் தெரியும் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் மேனா பட் ஜங்கு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் அப்படி இல்லை நான் என் கரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ ஜீரோவில் இருந்தேன் ஜீரோலேருந்து ஹீரோ ஆகினது எல்லாமே என் முட்டை கண்ணி என் முயல் குட்டி தான் ஆனால் நான் என்கிட்ட எதுவுமே இல்லாதப்போ என்கிட்ட இருந்த ஒரே ஒரு ஹோப்னா அது என் முயல் குட்டி தான் அதில் இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது ஆஃபீஸ் முடிச்சுட்டு வருவேன் மேடம் அப்படியே உட்காந்துருப்பாங்க சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அப்படியே பைகிட்டு ஒரு லாங் ட்ரைவ் போயிட்டு ஒரு பார்க் சைடு ஒரு லாங் ரோடு அப்படியே இருக்கில் அப்படியே அங்கங்கே மட்டும்தான் லைட் செஞ்சிட்டு இருக்கோம் கையை மண் டைட்டாக பிடிச்சிப்பாங்க பிடிச்சிட்டு அப்படியே ஒரு டின் பேர் குடிச்சிட்டு அப்படியே ஒரு லாங் வாக் ஒன்று போயிட்டு அது மட்டும்தான் வாங்கிட்டு இருந்தால் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுது எதுவுமே என்கிட்ட இருந்து அவள் கேட்டதே கிடையாது ஏன் இப்போ நினச்சா இந்த உலகத்தையே அவள் கால் கீழே எடுத்து வந்து நல்லா வைக்க முடியும் கேட்க மாட்டாளே கேட்கவே மாட்டா எது நாள் வரையும் எதுவுமே கேட்டது கிடையாது ஏன்னா அதுக்கு வேணுன்றது நல்ல நான் அவள் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணுற டைம் அவ்வளோதான் அவளு அவ்வளோதான் வேணும் என்கிட்ட இருந்து லவ் மட்டும்தான் அது வேணும் இது எதுவும் வேண்டாம் அதனால தான் நான் ஒரு முடிவு ஒன்று பண்ணிடுறேன் என்னன்னா நான் ரிட்டையர் ஆக போகிறேன் என் நெக்ஸ்ட் என்னோட கம்பெனி என் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்ண போகிறது என் ரெண்டு பசங்க ஆஷர் அண்ட் காஷிஃபா இவங்க ரெண்டு பேர் தான் என் பிஸ்னஸ் டீலிங்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்க போகிறாங்க நான் இதுக்கப்புறம் என் பொண்ணோடி கூட ஜாலியாக என் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறேன் இல்லை தான் நான் இவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல் மேனாக இருக்கிறதுக்கு ஒரே ரீசன் என் மேல் குத்தி இவ்வளோ பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் யங்ஸ்டர்ஸோட இன்ஸ்பிரேஷன் எல்லாமே உருவாகினது என் மேல் குத்தி தான் ஜங்குக்னா யாருன்னு இத்தனை பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னா அதுக்கு ரீசன் என் மேல் குத்தி தான் எல்லாமே அவள் என்னோட வெற்றிக்கு பின்னாடி இல்லை என் வெற்றிக்கு முன்னாடி இருக்குது அவன் மட்டும்தான் லவ்யோட பொண்ணாட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடையும் ஃப்ளைங் கிஸ் கொடுக்குறாரு நீங்கள் அப்படி அப்படி நீங்கள் ஸ்மைல் பண்ணிட்டு அப்படியே ஷையாக வரீங்க அப்படி உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ப்ளஷ் ஆகுது அங்கே இருக்க எல்லாருமே உங்களை பார்த்து கிளாப் பண்ணுறாங்க அப்படி ஜங்குக்கும் உங்களை பார்க்குறாரு தென் அப்படியே அந்த அவார்ட் ஃபங்க்ஷன்லாம் முடியுது இங்கே அப்படியே வீட்டுக்கு வந்தால் அவங்களோட பர்த்டே செலிப்ரேஷன் ஸோ பார்ட்டி போயிட்டுருக்கு அப்போ நீங்கள் ஜங்குக்கோட கையை டைட்டாக ஹக் பண்ணிக்கிறீங்க ரொம்ப ஜங்குக்கு உங்களை பார்க்குறாரு நடி அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு அப்போ நீங்கள் ஆனால் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஜங்குக்கே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஜங்குக்கு வந்துட்டு பேசிகிட்ருக்காரு அப்போ வந்துட்டு சுகா வராரு 
தங்கச்சிம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ணாவா அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அப்போ சுகா வந்துட்டு ம் ஹாப்பி பர்த்டேடா அப்படிங்கிறாரு அப்போ நீங்களா தேங்க்ஸ்ண்ணா அப்படின்றீங்க அப்போது சுகா நிஜமாக சொன்னா தங்கச்சிம்மா நீ நிறைய பயந்தண்டா உனக்கு ஜங்குக்க கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதில்ல நீ ஏதோ தப்பு பண்ணிட்ட தப்பான முடிவு எடுத்தேன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இப்போ புரியுது உனக்கு சரியான ஆள் ஜங்குக்கு மட்டும்தான் நாங்கள் தான் கொஞ்சம் ஓவராக ரியாக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுகா சொல்கிறாரு அப்போ நீங்கள் அண்ணா அது எப்போவோ சால்வ் ஆயிடுச்சு ஏன் நான் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்க எப்போ ஆயிரம் காஷிப்பாகவும் பிறந்தாங்களோ அப்போவே நீ வந்துட்டு சமாதானம் ஆகிட்ட இப்போ ஏன் அதெல்லாம் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறீங்க அப்போது சுகா இல்லைடா இன்றைக்கி ஜங்குக்கு அவார்ட் ஃபங்க்ஷனில் பேசினப்போ அப்பாவுக்கு எனக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது ரொம்ப சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணோம் அதான் சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அப்போது நீங்கள் அப்படியே ஸ்மைல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு அப்படியே ஜங்கு பண்ணிட்டு சரி ஓகே கேக் கட் பண்ணலாமா டைம் ஆச்சு இல்லை அப்படிங்கிறாரு அப்போ நீங்கள் ஹா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறீங்க கேக் எடுத்து வந்துட்டு உங்கள் முன்னாடி வைக்கிறாரு ம் வைட்டுங்க அப்படிங்கிறாரு அப்போது நீங்கள் அப்படியே வந்துட்டு அந்த கத்தி எடுத்துகிட்டு அப்படியே வெட்ட போகிறீங்க அப்போது ஜங்கு இருங்க 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 இது முன்னாடி புருஷன் வச்சு பண்ணோம்ல ஆ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வந்துட்டு கையிலேருந்து ஒரு புக்கே எடுக்கிறாரு எடுத்துட்டு அப்படியே உங்களை பார்க்குறாரு ஹாப்பி பர்த்டே பொண்டாட்டி எங்கள் குட்டி என் முட்டை கண்ணி ஹாப்பி பர்த்டே இதே மாதிரி பர்த்டே நான் உங்க கூட நிறைய நிறைய செலிப்ரேட் பண்ணணும் எனக்கு பெருசா ஒன்றும் இல்லடி நான் நீங்க எப்பவுமே உன்னை பார்த்துட்டே இருந்துக்கணும் எப்பவுமே சொல்லுவியா ஜங்கா எழுந்துருங்க டைம் ஆச்சு அதை கேட்டுட்டே உன்னை பார்த்துட்டே எழுந்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் அப்படியே உங்க கூடயே எப்படியே ஆழ்ந்துடணும் எப்பவுமே கொஞ்சிட்டு மட்டும் இல்லாமல் அப்பப்போ சண்டை போட்டுக்கணும் அந்த சண்டையோட எங்களை குட்டி குட்டி ரொமான்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு அப்படியே சால்வ் பண்ணும் இதே மாதிரி உங்க கூட ஒம்பது தேவை செலிப்ரேட் பண்ணிட்டே இருந்தோம் ரொம்ப இல்லடி ஒரு பத்தாயிரம் கோடி வருஷம் உங்க கூட இதே மாதிரி ஒம்பது தேவை செலிப்ரேட் பண்ணும் அதுதான் அதுதான் ஆசை எல்லாருமே பர்த்டேக்கு கிஃப்ட்டு கொடுப்பாங்க அதனால் நான் உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு கிஃப்ட்டு கேட்குறேன் நான் கேட்டதெல்லாம் நடக்கும் தானே நீ நடத்துவோ தானே அப்படிங்கிறாரு அப்போ நீங்கள் ஜங்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க கண்ணு அந்த டியாஸ் ஃபால் ஆகுது அப்போ ஜங்கா உங்க டியாஸ்லாம் வைப் பண்ணிட்டேன் ஹாப்பி பர்த்டே லைஃப்பில் அவங்க எப்பவுமே போன்றாட்டி சிரிச்சுட்டு சந்தோஷமாக இருந்தோம் அப்படிதா அப்படிங்கிறாரு நீங்களும் ஒரே ஸ்மைல் பண்ணுறீங்க எப்போ கட் பண்ணுங்க மிஸ்ஸஸ் ஜியோ அப்படிங்கிறாரு நீங்களும் அப்படியே கேண்டில்ஸ்லாம் ப்ளோ பண்ணிட்டு அப்படியே இந்த கேக்கை வெட்டுறீங்க அங்கே இருக்க எல்லாருமே வந்துட்டு பர்த்டே சாங் பாடுறாங்க கேக் கட் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு பீஸ் வந்துட்டு ஜங்கக்கு தான் கொடுக்குறீங்க ஜங்கக்கும் சாப்பிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் பீஸ் எடுத்து உங்களுக்கும் கொடுக்குறாரு நீங்களும் அதை சாப்பிட்றீங்க அப்படியே கொஞ்சம் கேட்கலாம் கட் பண்ணி ஆஷியர் காஷிபா சுகா அண்ணா அண்ட் கீ எல்லாருக்குமே வந்துட்டு கொடுக்குறீங்க அப்படியே ஹாப்பியாக அந்த கேக் கட்டிங்லாம் முடியுது ஜிக கொஞ்சம் க்ரீம் எடுத்து அப்படியே உங்கள் சீக்ஸில் அப்ளை பண்ணுறாரு நீங்கள் அப்படியே பார்க்குறீங்க ஆ ஜங்கக்கா போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை தொடங்க போகிறீங்க அப்போ ஜங்க ஏ என்ன பண்ணுற வேஸ்ட்டு பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே எங்கள் சீக்ஸில் இருக்க க்ரீம் அப்படியே எடுத்து லிக் பண்ணுறாரு அப்போ நீங்கள் ஓயோ எல்லோரும் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜங்கக்கோட சீஸில் அப்படியே சாஞ்சுக்கிறீங்க அப்போ ஜங்க எடுக்கிட்டோம் என்ன இப்போது ஆ இப்போ நான் என்ன லிக் பர்சாப் பண்ணிட்டேன் ஆ சீக்ஸில் தானே லிக் பண்ணேன் வேறு எங்கேயும் பண்ணனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு லோ வயசில் அப்போ நீங்கள் ஜங்கக்கா என்ன பேசிகிட்டு இருக்கீங்க போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஆஷியன் சரி சரி எல்லோரும் வாங்க டான்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறான் அப்போது நீங்கள் ஆ சரி சரி எல்லோரும் ஆடுங்க அப்படின்றீங்க அப்போது கஷிப்பா மா நீங்களும் தான் என்ன எல்லோரும் ஆடுங்கன்னு எங்களை மட்டும் கழுத்தி விட்றீங்க நீங்கள் தான் சேர்ந்து ஆடணும் அப்படின்றா அப்போ நீங்கள் ஏ அதெல்லாம் வேண்டாம் இதெல்லாம் ஆடுற வயசா நீங்கள் ஆடுங்க நான் உட்காந்து பார்க்குறேன் அப்படின்றீங்க அப்போது ஜங்கக்குங்க ஹிப்பை வந்துட்டு 
தமிழை டான்ஸ் பண்ண விடாதா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு அப்போ நீங்கள் இல்லையே நான் அப்படி சொல்லியே ம் வேறு எப்படி சொன்ன வா போயிட்டு டான்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறாரு அப்போ நீங்கள் ஐயோ ஜுங்கக்கா வாண்டும் ஜுங்கக்கா டான்ஸ்லாம் நமக்கு எதுக்கு அங்கே ஆடட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்றீங்க அப்போ ஜுங்க அதெல்லாம் கிடையாது வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி உங்களை கூட்டிகிட்டு டான்ஸ் ஆடிட்டுருக்காரு மைல்டான சாங் பிளே ஆகிட்டுருக்கு அப்படியே ஜுங்கக்கும் மைல்டாக அவங்க கூட டான்ஸ் பண்ணிட்டுருக்காரு அப்படியே இந்த சாங் டான்ஸ் எல்லாம் முடியுது அப்படியே வந்துட்டு எல்லோரும் உட்காந்துட்டுருக்கீங்க ரொம்ப ஜாலியாக பேசிகிட்ருக்கீங்க அப்போது வந்துட்டு ஆஷரும் காஷிஃபாவும் வந்துட்டு உட்காடுறாங்க ஜங்கக் பக்கத்தில் அப்போது ஜங்க ஆ ப்ரின்சஸ் என்ன காலில் இருந்து ஒரு மாதிரியாகவே இருக்க ஆ சரியாக பேசுகிறது இல்லை என்ன சொன்னது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு அப்போ காஷிஃபா அது டேடா நான் அவங்கக்கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல் ஜங்கக் ஆ சொல்கிறா என்ன பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு டேடா அது என்னோட லைஃப் மேட்ரு அப்படின்றா அப்போ ஜங்கக் ஓ சரி என்ன நெக்ஸ்ட்டு ஏதாவது ஹை ஸ்டடிஸ் பண்ண போறியடா அதை பற்றி பேசணுமா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு அப்போது ஆஷர் இல்லைப்பா அது நாங்கள் அது எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரிலப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் அப்போ ஜங்க தேய் ஆத்தர்கிட்டே நேடா ஆ ஏன் அப்படி நினைஞ்சிட்டு இருக்க எந்த விஷயம் சொல்லுங்கள் சொன்னால் தானே தெரியும் அப்படிங்கிறாரு அப்போ காஷிஃபா தேடா ஒரு நிமிஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேர்சனை அவள் கூப்பிட்றா கூப்பிட்டு அப்படியே உட்கார வைக்கிறா ஜங்க பார்க்குறாரு நீங்களும் அப்படியே பார்க்குறீங்க ஸ்மைல் பண்ணிட்டு அப்போ ஜங்க யார் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு அப்போ காஷிஃபா அது டேடா இவர் பேர் லியோங் இவரை நான் லவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி தங்கிட்டே சொல்கிறா அப்போ ஜங்க நான் லவ் பண்ணுறியா ஏவானையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு அப்போது காஷிஃபா ஆமாம் டேடா நான் மட்டும் இல்லை அண்ணன் கூட ஒரு பொண்ணு அண்ணன் கூட ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணுறான் அது வேறு யாரும் இல்லை இவரோட தங்கச்சி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறா அப்போது ஜங்க அப்போ ஜங்குக்கு வந்துட்டு ஆஷரை பார்க்குறாரு அப்போது ஆஷர் ஓச்சு இவளுக்கு வர ரியாக்ஷனை வச்சு நம்ம தப்பிச்சுக்கலான்னு பார்த்தா நம்மளே சேர்த்து கோத்து விட்டா இதுதான் கூட பிறந்தவங்களாம் நம்பவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி பார்க்குறான் அப்போ ஜங்க ஓ அப்போ அண்ணனும் தங்கச்சியும் பிளான் பண்ணிட்டீங்க ஆல்ரெடி டிசிஷன் எடுத்துட்டு தான் வந்துட்டு என்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு அப்போ ஆஷ இல்லைப்பா அது நாங்கள் ஸ்டார்டிங்காக அம்மா கிட்ட சொல்லிட்டோம் அதை பற்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான் அப்போ ஜங்க உங்களை பார்க்குறாரு அது ஜங்கக்கா அது சொன்னாங்க பட் நான் தான் நீங்கள் அப்பா கிட்ட பேசிக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டேன் அது சொன்னாங்க தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறீங்க அப்போ ஜங்க ஓ ஓகே சரி இப்போ இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஆ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு அப்போ காஷிஃபா அப்பா அது பார்த்து நான் அவரை லவ் பண்ணுறேன்ப்பா ரொம்ப டீப்பாக லவ் பண்ணுறோம் ரெண்டு பேரும் உயிருக்கு உயிரா கண்டிப்பாக நீங்களும் அம்மாவை லவ் பண்ணி தான் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டீங்க ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் எங்கள் லவ்க்கு கண்டிப்பாக அக்செப்ட் பண்ணிப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும்ப்பா அப்படிங்கிறா அப்போ ஜோங்க ஓ சரி நான் அக்செப்ட் பண்ணிங்களா நான் தான் பண்ணுவேன் ஆ சொல்லு பாவதா எந்த தைரியத்தில் வந்து சொல்கிறோம் நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிப்பீங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு அப்போ காஷிப்பா அது இல்லைப்பா அது ப்ளீஸ்ப்பா நாங்கள் ரொம்ப லவ் பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக அவர் உங்களை மாதிரி என்னை நல்லா பார்த்துப்பாருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறா இப்போ ஜங்க சரி நான் கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கலைண்ணா என்ன பண்ணுவார் ஹா ஒரு பெரிய அவங்க கூட அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு அப்போ காஷிஃபா எதுவுமே பேசல அப்படியே அவளோட அவள் ஹெட் டவுன் பண்ணிடுறா சொல்ல ஓடி பெருவியா நான் அம்மா யாரும் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு அவங்க கூட போயிடுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு பஷ்பா எதுவுமே பேசல அமைதியாக இருக்கா சொல் உங்ககிட்ட தானே கேட்குறேன் நான் கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கலைண்ணா 
நாங்கள் யாரும் வேணான்னு தூக்கி எரிஞ்சிட்டு அவங்களோட போயிடுவியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு அப்போ காஷிஃபா இல்லைப்பா அப்படிலாம் போக மாட்டேன் கண்டிப்பா ஒரு நாள் நீங்கள் எங்கள் லவ் புரிஞ்சுப்பீங்க அது வரைக்கும் ரெண்டு பேரும் வெயிட் பண்ணுவோம் அது வரைக்கும் உங்களோட பொண்ணா உங்கள் கூடயே இருப்பேன் யாரையும் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் காதலிக்க மாட்டேன் அவரையும் நினச்சிட்டு இருந்துடுவேன் ஒருவேளை நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் எங்கள் லவ்வை ஏற்றுக்கலன்னா கடைசி வரைக்கும் உங்கள் கூட உங்கள் பொண்ணாகவே இருந்துடுவேன் நான் உங்களை தூக்கி எரிஞ்சிட்டு போக மாட்டேன்ப்பா வெயிட் பண்ணுவேன் நான் உங்கள் மேலே வச்சுருக்கிற பாசம் என்றைக்குமே என் லவ்வை அதை உடைக்காது அதே மாதிரி என் லவ்வை உங்கள் பாசமாக உடைக்காது ரெண்டுத்தையும் ஹோல்ட் பண்ணுவேன் கண்டிப்பாக அவர் வெயிட் பண்ணுவார் எனக்காக நீங்கள் ஒத்துக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் வெயிட் பண்ணுறோம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறா அப்போ ஜங்கு என்னடா பயந்துட்டியா அப்போ இப்படிலாம் பேசுனதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு அப்போது காஷிஃப் அப்படியே பார்க்குறா அது கரெக்டு தான் நானும் அம்மாவை லவ் பண்ணி தானே மேரேஜ் பண்ணேன் அப்புறம் அப்படியே எனக்கு தெரியாமல் இருக்கும் உங்களோட ஃபீலிங்ஸ் ஆனால் என்ன இப்போ தான் எனக்கு வந்துட்டு இவங்க அப்பாவோட ஃபீலிங்ஸ் புரியுது எல்லாமே ஒரு சைக்கிள் தானே மாறிட்டே இருக்கும் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனைலாம் இல்லை உன் பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே லியோங்க பார்த்து கேட்குறாரு அப்போது லியோங்கும் அப்போ லியோங்க அவரோட பேர் சொல்கிறாரு அப்போது ஜங்க ஆ சரி கண்டிப்பாக என் பொண்ணை நல்லா பார்த்துப்பல்ல நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு அப்போது லியோ கண்டிப்பாக சார் உங்களை விட நல்லா பார்த்துப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான் பார்த்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் அப்படிங்கிறாரு அப்போது அப்பா ஷ அப்பா தங்கச்சி ரூட்டு கிளியர் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம தான் கண்டிப்பாக நம்ம ஓகே சொல்லிடுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி நினச்சிட்ருக்கான் அப்போ ஜங்கு தெய் அவத்தார் குட்டி எவா இல்லைப்பா அப்படியே சொல்லுங்க எனக்கு அர்ஜெண்டாக பாத்ரூம் எடுத்து நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் அப்படிங்கிறான் போவேன் அப்போ ஜங்க ஏய் ஏய் என்ன உனக்கு அப்பாண்டானா எங்கிட்டேவா ஏய் நான் அப்போவே கெஸ்ட் பண்ணிண்டி என் தனியாக ரூம்குள்ளே போய் பேசும் போத அவன்கிட்ட சொன்னேன் நீ இல்லை ஜங்கக்கா நம்ம பையன் அப்படிலாம் கிடையாதுன்னு நீ தானே சொன்னேன் பத்தியா லவ் பண்ணுறானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அப்போ நீங்கள் அப்படிலாம் இருந்துச்சுங்கக்கா சரி சரி டே ஆஷர் போ போயிட்டு மருமகளை கூட்டிகிட்டு வா அப்போ பார்க்கணும்ல அப்படிங்கிறீங்க அப்போது ஆஷர் குருகுன்னு ஓடி போயிட்டு கூட்டிகிட்டு வரான் அப்போ ஜங்கக்கு பார்க்குறாரு ஆ உன் பேர் என்னம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு அப்போது அவளுமே அவளோட பேர் சொல்கிறா என் பேர் ஜியோன் அங்கிள் அப்படிங்கிறா அப்போது அப்போ ஜங்கு ஆ இவனை எப்படி பிடிச்ச அத்தார் கிட்டி மரத்துக்கு மரம் தாவிட்டே இருக்கும் எப்படி அப்படிங்கிறாரு அப்போ அப்போ ஜீவன் அது அதெல்லாம் பிடிச்சி தான் அங்கிள் லவ் பண்ணேன் அவர்கிட்ட பிடிச்சதே அது தான் அப்படிங்கிறா அப்போ ஜங்குக்கு வாயில் கை வச்சுட்டு அட பாவி பத்தியாடா இப்போவே லவ்வு சரி ஃபஸ்ட்டு காசி பார்க்க முடியட்டும் அப்புறம் உனக்கு பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிறாரு அப்போ நீங்கள் ஏன் தனித்தனியாக நடத்திட்டு ரெண்டு பேருக்கும் ஒன்றாவே நடத்திடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறீங்க அப்போ ஜங்குக்கு உங்களை பார்த்து அதுவும் கரெக்டு தானே சரி அப்போது ஒன்றாவே பண்ணிடலாம் சரா பார்த்து பண்ணிடலாம் சரி பேசிகிட்ருங்க நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜங்கு கேண்டு போகிறாரு நீங்களும் அப்படியே ஸ்மோக் பண்ணிட்டு அங்கே கூடலாம் ஜாலியாக பேசிகிட்ருக்கீங்க இங்கே ஜங்கு அப்படியே ஸ்மோக் பண்ணிட்டு நின்றுட்டுருக்காரு நீங்கள் அப்படியே சொல்லுங்கள் கிட்டே வந்துட்டு பின்னாடி இருந்து ஹக் பண்ணிக்கிறீங்க அப்போ ஜங்கு நாயுடி ஹா என்ன என்னாச்சு அது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு அப்போ நீங்கள் உள்ளே போகணுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே அப்படியே ஆக்ஷன் பண்ணி காமிக்கிறீங்க அப்போ ஜங்கு பைக்கில் போகணுமா சரி போதாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஆஷரோட பைக்கை எடுத்துகிட்டு அப்படியே உங்களை உக்கார வச்சுட்டு கூட்டிகிட்டு போகிறாரு நீங்கள் ஜங்கு கட்டை இட்டா ஹக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே போகிறீங்க ஜங்குக்கு அப்படியே அவங்கள கூட்டிகிட்டு அந்த ஒரு பார்க் ரோட் சொல்லியிருப்பார் இல்லையா அங்கே தான் கூட்டிகிட்டு வராரு 
அப்படியே பைக்கை ஸ்டாப் பண்ணுறாரு நீங்களும் அப்படியே பைக்கை விட்டு கீழே இறங்குறீங்க ஜங்கக்கும் இறங்கிட்டு அப்படி நடந்து வந்துட்டு இருக்காரு அப்போ நீங்கள் அப்போ நீங்கள் டின்பீர் எடுத்து ஜங்கிட்ட கொடுக்குறீங்க ஜங்க் பார்க்குறாரு ஏ எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்க நீங்கள் அதெல்லாம் அப்படி தான் என்னங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறீங்க அப்போது ஜங்கக்கு அதை ஓப்பன் பண்ணிட்டு அப்படியே குடிச்சுட்டே வந்துட்டு இருக்காரு நீங்கள் ஜங்கக்கோட ஹேண்டு டைட்டாக ஹக் பண்ணிட்டு நடந்து வந்துட்டு இருக்கீங்க அவங்களை பார்த்து எல்லாமே சீக்கிரமாக நடக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு இல்லையே அப்படிலாம் எதுவும் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறீங்க அதாவது இத்தனை நேரம் தான் உண்மையே எனக்கு கல்யாணம் ஆன மாதிரி இருக்கு ஆனால் அதுக்குள்ள நம்ம பசங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணுற வயசு வந்துடுச்சு பற்றியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அப்போ நீங்கள் அதெல்லாம் அப்படி தான் சொன்னக்கா அப்படின்றீங்க அப்போ ஜங்க இப்போ தாண்டி உன் அப்பாவோட அப்பாவோட கழிப்பு புரியுது அந்த நான் கேட்டு வந்து போட உன் அப்பா இப்படி தானே யோசிச்சிருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அப்போ நீங்கள் அது ஹாமந்தி நான் காஷிஃபாவை ஆஃபீஸ் விட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அதே ஓடி வந்து கட்டி பிடிச்சி ஆடா அப்படின்னு சொல்லுவா பார்த்தியா அப்படியே நினச்சிட்டு இருக்கேன் இப்போ தான் புரியுது என் பொண்ணு என் பொண்ணு பெரிய பொண்ணு ஆகிட்டானு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அப்போ நீங்கள் ஐயோ ஜங்கக்கா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்றீங்க அப்போது ஜங்க எல்லடி அவ இவ்வளோ நேரம் அன்றைக்கி தெரில அவ என் பொண்ணு என் கூட இருந்துருவான்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அதான் இப்போ அப்படி இல்லைல்ல அவ கல்யாணம் பண்ணிட்டு என்னொருத்தர் வீட்டுக்கு போகணும் மனசு தான் வலியுது அப்படிங்கிறாரு அப்போ நீங்கள் ஐயோ ஏன் இப்படி அதெல்லாம் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க அதெல்லாம் விடுங்க ஒன்றும் இல்லை அது அப்பப்போ வந்து பார்த்துட்டு போவா ஜங்கக்கா நான் சொல்கிறேன்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறீங்க அப்போ ஜங்கக்கு அப்படியே ஸ்மைல் பண்ணுறாரு அப்போ நீங்கள் ஏன் ஜங்கக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்றீங்க அப்போ ஜங்க ஆ சொல்கிறி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறீங்க என்ன ஞாபகம் இருக்கா அதான் நம்ம மேரேஜுக்கு அப்புறம் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டே ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறீங்க அப்போ ஜங்க அது அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறாரு அப்போ நீங்கள் அப்படியே ஜங்கக்கோட கையில் லைட்டாக அடிச்சுட்டு இதே மாதிரி தான் அன்னைக்கும் என் பர்த்டே மறந்துட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறீங்க அப்போ ஜங்க ஏய் அதெல்லாம் இல்லை அதை எப்படி மறப்பேன் என் லைஃப்லேயே ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டு மொமெண்ட்ரி அது அதை எப்படி மறப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அப்படியே நீங்கள் அவரோட கையை ஹக் பண்ணிட்டு அப்படியே அதை நினச்சி பார்க்குறீங்க ஃப்ளாஷ்பேக் நீங்கள் நீங்கள் எப்படியே வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க ஜங்குக்காக உங்களுக்கு மேரேஜ் ஆகிருக்கும் ஸோ மேரேஜ் ஆகிட்டு இதுதான் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டே அப்படியே வெயிட் பண்ணிட்ருக்கீங்க சே காலையில் கூட ஜங்க விஷ் பண்ணலை மறந்துட்டாரா ஆமா இப்போல அவருக்கு நிறைய ஒர்க் இருக்குல்ல அதில் மறந்துருப்பாரு மத்தபடி அவர் மறந்துருக்க மாட்டார் வேணா பாரு வந்ததும் ஹக் பண்ணி ஹாப்பி பர்த்டேடி பண்ணிட்டின்னு சொல்லுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிட்ருக்கீங்க அண்ட் ஜங்கக்கும் வராரு இங்கே போயிட்டு ஜங்கக்கோட பேகை வாங்கிக்கிறீங்க ஜங்கக்கு அவரோட டைம் அன்டை பண்ணுறாரு அப்போ நீங்கள் ஜங்கக்கா டயர்டாக இருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறீங்க அப்போ ஜங்க ஆமாண்டி செம்ம டயர்டாக இருக்கேன் ஏய் முட்டை தண்ணி கொஞ்சம் காஃபி கிடைக்குமா தலைவலிக்குது அப்படிங்கிறாரு அப்போ நீங்கள் ஆ சரி ஜங்கக்கா உட்காருங்க நான் போய் எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிச்சன் போகிறீங்க நீங்களாம் போய் காஃபிலாம் போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து ஜங்கிட்ட கொடுக்குறீங்க ஜங்கும் குடிச்சிட்டு இருக்காரு அப்போ நீங்கள் ஜங்கக்கை பார்த்து ஆ ஜங்கக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்றீங்க அப்போ ஜங்கக்கு ஆ சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு அது ஏதாச்சும் மறந்த மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறீங்க அப்போ ஜங்கக்கு அது இல்லையடி ஏன் கேட்குற அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு என்னை நல்லா யோசிச்சு பாருங்க ஏதாச்சும் ஏதாச்சும் மறந்த மாதிரி இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்க அப்போ ஜங்கக் அது ஆ ஞாபகம் வந்துடுச்சு ஆ என்ன சொல்லுங்க பைக்கு என் வண்டியிலே ஃபஸ்ட்டு வண்டி ஏ முட்டை தண்ணி கொஞ்சம் எடுத்தாயா டயர்டாக இருடி அப்படிங்கிறாரு அப்போ நீங்கள் 
ஹோ சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுந்து அப்படியே கோமா போடுங்க அப்போ ஜுங்குக் ஏய் நேடி என்ன சொல்லிட்டு நீ இவ்வளோ கோமா எழுந்து போகிற அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு அப்போ நீங்கள் பைக்கி எடுக்கணும்ல இப்போ எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே போகிறீங்க அப்போ ஜுங்க இப்போ நான் என்ன சொல்லிட்டேன் நீ இப்படி கோமா போகிறா எடுத்துகிட்டு வர முடிலனா முடிலன்னு சொல்ல வேண்டியதானே என்னைக்கு இவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துருக்காரு நீங்கள் அப்படியே பைக்கி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அப்படியே ஜுங்க கிட்டே கொடுத்துட்டு அப்படியே போகிறீங்க கோமா ரூமுக்கு ஜுங்க ஏய் நில்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அப்போ நீங்கள் திரும்பி பார்த்து என்ன ஜுங்கக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்க என்னத்துக்கு மூஞ்சி தூக்கி வச்சுட்டு நீ ஆ இப்போ நான் என்ன உன்கிட்ட தப்பாக சொல்லிட்டேன் பைக்கை எடுத்து வான்னு சொன்னேன் எடுத்துகிட்டு வர முடியலாம் முடிலன்னு சொன்னோம் அதுக்கு இப்படி தான் மூஞ்சி தூக்கி வச்சுட்டு இருப்பியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு அப்போ நீங்கள் இப்போ என்ன ஆச்சு ஒன்றும் இல்லை அதை எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துட்டேன்ல எனக்கு டயர்டாக இருக்குது நான் ரூம் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறீங்க அப்போ ஜங்கு நில்லுன்னு சொன்னேன் பேசிகிட்டு இருக்கும் போது நின்று பேசணும் ஒத்த ரூம் போகக்கூடாது காண்டில் பேசிகிட்டு இருக்க நீ போட்டு ரூம் போயிட்டுருக்க என்ன நினச்சிட்டு இருக்க உன் மனசில் ஆ சொல்றி ஏ உங்ககிட்ட தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் நான் பேசும்போது வாய் தளர்ந்து பேசு கோண்டு மாதிரி ஏற்றிட்டு இருக்காத சொல்லு அப்படிங்கிறாரு அப்போ நீங்கள் இப்போ உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை சொங்கக்கா அதை எடுத்து வந்து கொடுத்துட்டேன்ல அதை தாண்டி உனக்கு எட்டு வர பிடிக்கலன்னா பிடிக்கலன்னு சொல்லணும் அதுக்கு எதுவும் மூஞ்சி தூக்கி வச்சுட்டுருக்க என்னை பார்த்தா நான் மைண்ட் ரீடன் மாதிரி இருக்கா நீ சொல்லாமே உன் மனசில் இருக்க எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறது எனக்கு அப்போலாம் தெரியாது நீ சொன்னால் தான் எனக்கு தெரியும் சொல்லு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு அப்போ நீங்கள் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஜங்கக்கா ஒன்றும் இல்லை டயர்டாக இருக்குது அதனால் நான் ரூம் போகிறேன் அப்படின்றீங்க அப்போ ஜங்க பேசிகிட்டு இருக்கேன்ல பேசிகிட்டு இருக்கப்போ இப்போல்லாம் போகிற வேலை வச்சுக்காத ஒத்தம் ஃபுட்டன் வை செவ்வளு திரும்பிக்கும் சொல் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு அதான் சொல்கிற ஏய் சி சொல் அப்போ நீங்கள் இன்றைக்கி என்னோடய பர்த்டே விஷ் பண்ணுவீங்கன்னு நினச்சேன் பண்ணலை அதுதான் பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அப்போ ஜங்கு ஏன்னா இன்றைக்கி ஜூலை ஆமாம் ஜூலை சிக்ஸ்டீன்த் அப்படின்றீங்க அப்போது ஜங்கு ஜங்குக் ஆ ஒத்தான அறிவே இல்லைடா அப்படிங்கிறாரு அப்போ நீங்கள் சாரி ஜங்கக்கா அது நான் ஏதோ தெரியாமல் கோவப்பட்டேன் சாரி அப்படின்றீங்க அப்போ ஜங்க ஏ இல்லடி அது சரி வாங்க சாப்பிட்லாம் டயர்டாக இருக்குன்னு சொன்னீங்களே வாங்க அப்படின்றீங்க அப்போ ஜங்கு முட்டகடி சாரிடி நான் ஒரு டென்ஷனில் மறந்துட்டேன் பரவாயில்ல ஜங்கக்கா ஒன்றும் இல்லை வாங்க சாப்பிடுங்க பசிக்கும் இல்லை டயர்டாக இருக்குன்னு சொன்னீங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறீங்க அப்போ ஜங்கு முட்டகந்தி ரியலி சாரிடி என்னை சத்தியமாக நான் சுத்தமாக மறந்துட்டேன் என்னை நான் மறந்துருக்க கூடாது இல்லை அப்படின்றாரு அப்படின்றாரு அப்போ நீங்கள் பாருங்கள் ஜங்கக்கா எனக்கு தெரியும் நீங்கள் எனக்காக தான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னு அதனால் ஒன்றும் இல்லை இப்போ என்ன இந்த பர்த்டே இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் பர்த்டே அவ்வளோதானே இது கூட என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியாது என்னென்னா மித்த பொண்ணுங்க மாதிரி நினச்சிட்டிங்களா சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் கோவப்பட்டுக்கிட்டு சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறதுக்கு அது ஸ்டார்டிங்கில் லைட்டாக கோவம் வந்தது அப்புறம் உங்கள் கண்ணு பார்த்தேன்னா கோவம்லாம் போயிடுச்சு எனக்கு என்னென்னே தெரில உங்கள் கண்ணை பார்த்தா எனக்கு கோவமே வர மாட்டேங்குது நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறீங்க அப்போ ஜங்கு இல்லடியது ஏன்டி நீ பெரிய சத்தியமாக ஆட்டில் வேறு விளாத்து இருந்துருந்தான் நீ நேரம் சாமி அடியிருப்பா ஏன்டி பெருகிற நீ அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு அப்போ நீங்கள் அது நான் அப்படி தான் ஏன்னா நான் ஜங்கு கடை முட்டைக்கனி ஜங்கு கடை மேல் கட்டி ஜங்கு கூட பொண்டாட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட சீக்ஸை பிடிச்சி கிள்ளி போங்க போயிட்டு ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வாங்க நான் சாப்பாடுலாம் எடுத்து வைக்கிறேன் சாப்பிட்டு போய் தூங்கலாம் ஜங்கக்கா எனக்கு ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது அப்படின்றீங்க அப்போ ஜங்க சரிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் ரூமுக்கு போகிறாரு இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது பிகாஸ் ஜங்கக் ஒரு விஷ் கூட பண்ணல அப்படிங்கிறத நினைக்கும் போது அப்படியே நீங்கள் டைனிங் டேபிள் உட்காந்துறீங்க உட்காந்துட்டு அப்படி உங்களுக்கு டேர்ஸ் வருது அதெல்லாம் வைப் பண்ணிவிட்டு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை பரவாயில்ல இந்த பர்த்டே இல்லைன்னா என்ன 
நெக்ஸ்ட் பர்த்டே அப்போ அவர் விஷ் பண்ணுவார் பரவாயில்ல அப்படின்றீங்க அப்போது ஜமகம் வந்துட்டு வராரு அப்படி சாஞ்சு நின்றுட்டு அவரோட கையை வந்துட்டு பாக்கெட்டில் விட்டுட்டு ஐய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்றாரு நீங்கள் அப்படி திரும்பி பார்க்குறீங்க வாங்க சாப்பிட்லாம் டைம் ஆச்சு ஜமுகா அப்படின்றீங்க அப்போ ஜங்க அது எனக்கு வெளில போய் சாப்பிட்ணும் வெளில போதாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு அப்போ நீங்கள் வெளியே போகணுமா இவ்வளோ குக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்போ இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்க அப்போ ஜங்க இதெல்லாம் பார்த்து இல்லாண்டி வா போகலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் என்ன வெளில போயிட்டு வரலாம் வா அப்படிங்கிறாரு அப்போ நீங்களும் சரி ஓகே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே போகிறீங்க ஜங்கா கம்பி உங்களை ஒரு ஹோட்டலுக்கு கூட்டு வந்திருக்காரு அப்படியே நீங்கள் உட்காந்துருக்கீங்க ஏய் என்ன பண்ண சாப்பிட்றது ஆர்டர் பண்ணுறி அப்படிங்கிறாரு அப்போ நீங்கள் அது நீங்களே ஆர்டர் பண்ணுங்க ஜங்கக்கா உங்களுக்கு எது பிடிக்குமா அது தான் எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறீங்க அப்போ ஜங்க அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜங்கக்கும் ஆர்டர் பண்ணுறாரு வேறு உங்களோட ஃபேவரட்டான ஃபுட் அது ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு அப்படி உங்களை பார்க்குறாரு நீங்களும் ஜங்கா பார்க்குறீங்க நான் பார்க்குறேன் அவங்க அப்படி தான் டே இன்னும் எது பிடிக்குமோ அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என் முட்டை கண்ணி பிடிச்சிட்டான் இது ஜங்கக்கும் அப்படிங்கிறாரு அப்போ நீங்கள் அப்படி ஸ்மைல் பண்ணுறீங்க அப்போது ஜங்க சரி ஓகே உக்காண்டு நான் போய் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுந்து போகிறாரு நீங்களும் அப்படி உட்காந்துட்ருக்கீங்க அப்படியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அங்கே இருக்கிறவங்கலாம் எழுந்து போகிறாங்க அண்ட் அப்படியே லைட்லாம் அப்படியே திடீர்னு ஆஃப் ஆகிடுது நீங்கள் அப்படியே பயந்துட்டுறீங்க யாராவது இருக்கீங்களா ஜங்க ஜங்கக்கா ஜங்கக்கா எனக்கு பயமாக இருக்குது எங்கே இருக்கீங்க ஜங்கக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே நீங்கள் எழுதுக்கிறீங்க அப்போ வந்துட்டு அந்த இருட்டில் வந்துட்டு ஒரு கேண்டல் லைட் மட்டும் அப்படியே எரியுது அப்படியே இங்கே ஜங்குக்கு தான் கையில் கேக் வச்சுட்டு நின்றுட்டுருக்காரு Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to my mirkutti Happy birthday to you Abhin solta hang abhi ninittukare ninga abhi jomaga paakringa kanna tears oda ani light la on aagudhu anga irukra அங்கே இருக்கிற எல்லாருமே வந்துட்டு அப்படியே பர்த்டே சாங்லாம் பாடி கிளாக் பண்ணிட்டுருக்காங்க அப்படியே ஜங்கக்கு அவங்க கிட்ட வந்துட்டு ஹாப்பி பர்த்டே டி போண்டாட்டி அப்படிங்கிறாரு நீங்கள் அப்படியே ஜங்கக்கு பார்த்து சிரிக்கிறீங்க ஹாப்பியா ஹா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு நீங்களும் வெக்கப்பட்டு சிரிக்கிறீங்க அப்போ ஜங்க சரி ஏ பாரி எல்லோரும் பர்த்டேக்கு கிஃப்ட்டு கொடுப்பாங்க அதனால் நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு கிஃப்ட்டு கேட்க போகிறேன் கொடுப்பியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு அப்போ ஜ நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஜங்குக்கா சொல்கிறீங்க அப்போ ஜங்கு அது பர்சோனலடி எப்பவுமே மார்னிங் உன்னை பார்த்தே எழுந்துக்கணும் எப்பவுமே நீ சொல்லுவேன் ஜங்குக்கா டைம் ஆச்சு எழுந்துருங்க உன் குரலை கேட்டுட்டு உன்னை பார்த்துட்டே எழுந்துக்கணும் டிகிரி உன்னை இந்த மாதிரி சர்ப்ரைஸ் பண்ணணும் அப்புறம் அடிக்கடி ரொமான்ஸ் பண்ணணும் சண்டை போடணும் அப்புறம் நான் உனக்கு கூட்டிகிட்டு இருந்தோம் அவங்க ஃபுல்லாக சுற்றணும் அப்புறம் என் லைஃப்பில் நீ எப்பவுமே என் கூட இருந்தோம் ரொம்ப இல்லடி ஒரு பத்தாயிரம் கோடி வருஷம் போதும் அப்படிங்கிறாரு நீங்கள் அப்படியே பார்க்குறீங்க ஜங்குக்கு ஸ்மைல் பண்ணிட்டு அப்படியே கண்ணெல்லாம் தியாஸ் வருது அப்போ ஜங்கு என்கிட்ட இப்போதே எல்லாவை தவிர அவங்ககிட்ட கொடுக்குறதுக்கு எதுவுமே இல்லடி மேபி இன் ஃபியூச்சர் உனக்கு நான் இந்த உலகத்தையே ப்ரெசன்ட் பண்ணுறேன் எப்போதைக்கு நல்ல லவ் மட்டும்தான் இருக்கும் உங்ககிட்ட கொடுக்குறது எடுத்துப்பியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு அப்போ நீங்கள் அப்படியே கண்ணெல்லாம் டியாஸ் வருது நீங்கள் ஜங்க பாட்டு எந்த ஜங்குக்கா எப்படி கேட்குறீங்க இது எவ்வளோ பெரிய கிஃப்ட் தெரியுமா இந்த கிஃப்ட்டுக்கு நான் ரிட்டன் கிஃப்ட் கொடுக்கவே முடியாது என்ன சொன்னீங்க இந்த உலகத்தையே எனக்கு கிஃப்ட் பண்ணுவீங்களா உங்கள் லவ்வோடு கம்பேர் பண்ணுறப்போ இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை ஜங்கா எனக்கு எவ்வளோ பெரிய கிஃப்ட் கொடுத்துருக்கீங்க தெரியுமா நான் உங்கள் கிட்ட இருந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதெல்லாம் இது ஒன்று மட்டும்தான் லவ் யூ ஜங்கா கண்டிப்பாக இந்த கிஃப்ட் யாருக்குமே கிடைக்காத ஒன்று
யாருக்குமே கிடைக்காது எனக்கு மட்டும் கிடைச்சிருக்கு நான் ரொம்ப லக்கி உங்கள் லவ் உங்கள் லவ் கிடைக்கிறதுக்கு அது எவ்வளோ ஸ்பெஷல் தெரியுமா நீங்கள் என்ன சர்வசாதாரணமாக சொல்லிருக்கீங்கன்னா வாங்க சங்கக்கா இவ்வளோ பெரிய கிஃப்டாக கொடுத்துட்டு போங்க இதுக்கு நான் எப்படி ரிட்டன் கிஃப்ட் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரிட்டன் கிஃப்ட் கொடுக்குறது நல்லது தானே கேட்டவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே பிடிச்சி கிஃப்ட் அடிக்கிறாரு ஏன்னா அங்கே இருக்கிற எல்லாருமே அப்படி பார்க்குறாங்க அப்படின்னு கா எல்லோரும் பார்க்குறாங்க அப்படின்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி பாவிட்டோம் நான் பண்ணுறதே நான் கிஃப்ட் பண்ணுறேன் அதான் கேட்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு போதும் போதும் ஏன் அப்படிங்க சரி கேட்க விட்டு தாய்மாச்சு வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு நீங்களும் அந்த கேக்கை கட் பண்ணுறீங்க ஜாலியாக கேக் கட் பண்ணி ஜங்குக்கு ஓட்டி விடுறீங்க ஜங்குக்கு உங்களுக்கு ஓட்டி விடுறாரு தென் அப்படியே நீங்கள் அந்த பார்க்கு ரோடில் தான் நடந்து போயிட்டுருக்கீங்க ஜங்கு கையில் வந்துட்டு தின் பியர் குறிச்சிட்டு வந்துட்டு இருக்காரு நீங்கள் ஜங்கு கடை கையை டைட்டாக ஹக் பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்கீங்க அப்போது ஜங்குக்கு பார்த்து நீங்கள் ஜங்குக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்றீங்க அப்போ ஜங்கு நாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு அப்போ நீங்கள் அது இன்னைக்கு மால் போயிருந்தேனா ஆ சரி ஓகே அப்புறம் ஆ அங்கே ஒரு குட்டி பாப்பா என்னை பார்த்து ஓடி வந்து நீங்கள் ரொம்ப கியூட்டாக இருக்கீங்கன்னு சொல்லிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறீங்க அப்போ ஜங்கு கரெக்டாக தானே நீ சொல்கிறீக்கா நீ கியூட்டாக ஹாட்டாக அழகாக தானே இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அப்போ நீங்கள் அவங்க கிட்ட போய் சொன்ன பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ரெண்டு ஸ்டெப் முன்னாடி நடந்து போகிறீங்க அப்போ ஜங்க ஏ நேடி ஆச்சு சரி ஸ்ட்ரைட்டாகவே கேட்குறேன் அது உங்களுக்கு குட்டி மயில் குட்டி வேணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறீங்க அப்போ ஜங்க ஆ மேல் குட்டியா எதுகிட்டியா அதெல்லாம் அதான் ஆல்ரெடி வீட்டில் பேம் இருக்கானே அவனே சமாளிக்க முடியல இல்லை குட்டி மேல் குட்டி வச்சு எப்படி சமாளிக்கிறது அப்படிங்கிறாரு அப்போ நீங்கள் ஹா சே ஒப்லைட் போங்க நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி நடந்து போனீங்க அப்போ சொங்க ஏய் நேடி என்னென்ன மைண்ட் ரீடர்னா நினச்சா நீ சொல்லாமலே உன் மனசில் என்ன இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்னடி எதுவாக இருந்தாலும் ஸ்ட்ரைட்டாக சொல் நானும் ஸ்ட்ரைட்டாக ஆன்சர் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறாரு அப்போது நீங்கள் சரி ஓப்பனா நானே சொல்கிறேன் எனக்கு குட்டி மேல் குட்டி வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறீங்க அப்போ ஜங்கு உனக்கு வேணுமா ஏ சரி இப்போது எங்கடி போகிறது மேல் குட்டிக்கு சரி நான் கேட்டு பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அப்போ நீங்கள் கண்டிப்பாக அது டியூப்லைட் தான் ம் போங்க எனக்கு மேல் குட்டி வேணாம் எதுவும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறீங்க அப்போ ஜங்கு ஏ முயல் குட்டி நிறி அப்படிங்கிறாரு அப்போ நீங்கள் போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறீங்க அப்போ ஜங்க எனக்கு ஃபஸ்ட்டு அவத்தார் குட்டி தான் வேணும் அப்புறம் தான் மேல் குட்டி அப்படிங்கிறாரு ஸ்டாப் ஆகிடுறீங்க அப்படி திரும்பி பார்த்து ஏன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறீங்க அப்போ ஜங்க எனக்கு ஃபஸ்ட்டு அவத்தார் குட்டி வேணும் அப்புறம் மேல் குட்டி பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க அப்படின்றாரு அப்போ நீங்கள் அப்படியே வெக்கப்பட்டு சிரிக்கிறீங்க சரி டைம் ஆச்சு போகலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே உங்கள அவரோட ஷோல்டரில் தூக்கிட்டு அப்படியே போகிறாரு சி சங்கக்கா இறக்கி விடுங்க நானே வரேன் ஏ மூட்டை வாடி டைம் இல்லை சீக்கிரம் அத்தார் குட்டி பற்றி வேணும் அதுக்கப்புறம் மேல் குட்டி பற்றி வேணும் அப்படியே லைஃப்பில் நெக்ஸ்ட் லெவல் போகணும் டி ஆவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே உங்களை வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்துட்டாரு அப்படியே ரூமுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு அப்படியே உங்களை பெட்டில் போடுறாரு நீங்கள் சங்கக்கா எப்போவே வா கொஞ்சம் டைம் போகட்டும் இப்போவே எதுக்கு அப்போ ஜங்க ஏ உன்னை கொன்றுவான் சும்மா இருந்தால் நான் சுரிஞ்சு விட்டு என்ன கேட்டால் எனக்கு மேல் ஊற்றி வேணும்னு கேட்டால் நீ வா கொடுக்குறேன் வா அப்படிங்கிறாரு அப்போ நீங்கள் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு அவத்தார் குட்டி தான் வேணும் அப்படின்றீங்க அப்போ ஜங்கு ஓ அத்தார் குட்டி வேணுமா சரி அத்தார் குட்டி எப்பத்தெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷாப்பை ரிமூவ் பண்ணுறாரு அப்படியே ஜங்கு உங்களை கிஸ் பண்ணிட்டு அவரோட ஷர்ட் பட்டன்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறாரு நீங்கள் அப்படியே ஜங்கக்கோட செஸ்லாம் ரப் பண்ணிட்டு கிஸ் பண்ணிருக்கீங்க தென் அப்படியே உங்களை பார்த்துட்டு பா ரசகுல்லா சாப்பிட்டுட்டே இருந்தால் போல இடி தெரியும் லிப்ஸு அப்படிங்கிறாரு அப்போ நீங்கள் அது இப்போல்லாம் பேசாதீங்க ஜங்கக்கா எனக்கு அப்படியே குச்சமாக இருக்குது அப்படின்றீங்க அப்போ ஜங்கு 
கொஞ்சம் மா இருக்குதா எரிக்கட்டும் அது தானே பேசுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட ப்ராவோட ஹுக்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ணுறாரு அப்போ நீங்கள் அப்படியே பார்க்குறீங்க ஜம்முக்க உங்கள் நெக்கை லிஃப்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே அந்த ப்ராவை கடிச்சு அப்படியே இழுக்கிறாரு பார்க்குறீங்க அந்த ப்ராவை அப்படியே ஸ்மெல் பண்ணிட்டு இந்த உலகத்தில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்மெல்லு தாண்டி இதுக்கு முன்னாடி பர்ஃப்யூம்னா தோத்துரும் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கிட்டே வந்து அவரோட நெக்கையும் உங்களோட ஹேரையும் அப்படியே ஸ்மெல் பண்ணுறாரு உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது நீங்கள் அப்படியே கண்ணை மூடிக்கிறீங்க அப்படியே ஸ்மெல் பண்ணிட்டு அப்படியே லிக் பண்ணுறாரு தென் அப்படியே உன் செஸ்ட்லாம் அப்படியே வந்துட்டு ரப் பண்ணுறாரு உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்குது தென் இவங்க என்ன ஸ்கூலில் அப்படியே கை விட்டு அந்த ஏரியாவை வந்துட்டு ரப் பண்ணுறாரு நீங்கள் அங்கா அது எனக்கு ஒரு மாதிரி அப்படின்றீங்க அப்போ ஜங்க என்னடி இழுத்து இழுத்து பேசிட்டுருக்க ஹா என்னாச்சு அப்படி கேட்குறாரு ஜங்க காத்து அப்படின்றீங்க அப்போ ஜங்க பா என்னடி வாய்ஸுது சிலு மாதிரி சினிமிட்டு ஐயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி அவங்களோட பேண்ட்டெல்லாம் ரிமூவ் அப்படியே அவரோட பேண்ட்டையும் ரிமூவ் பண்ணுறாரு தென் அப்படியே அவர் இன்சர்ட் பண்ணிட்டுறாரு நீங்கள் அப்படியே ஜங்கக்க ஜங்கக்கோட ஷோல்டரை டைட்டாக ஹோல்ட் பண்ணிக்கிறீங்க அப்போ ஜங்கக் ஆ போண்டி ஆ தெருக தெரியுமா ஆ அப்படிங்கிறாரு அப்போ நீங்கள் ஜங்கக்கா ஜங்கக்கா ஆ ஜங்கக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அப்படியே வந்துட்டு ஜங்கக்கும் வந்துட்டு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிகிட்ருக்காரு அப்படியே வந்துட்டு கொஞ்சம் டைம்லாம் ஸ்கிப் ஆகுது அப்படியே ஜங்கக் டயர்டாக உங்கள் பக்கத்தில் படுத்துட்டுருக்கு உங்களோட செஸ்ட்டில் படுத்துட்டு அப்படியே ஹக் பண்ணிக்கிறீங்க ஜங்கக்கு உங்களை ஹக் பண்ணிக்கிறாரு அதை பார்த்து ஆண்டி ஏ எழுது குட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்றாரு அப்போ நீங்கள் ம் சொல்லுங்க ஜங்கக்கா அப்படின்றீங்க லைஃப்பில் உனக்குன்னு ஏதாவது ஒரு ட்ரீம் இருக்கும்ல அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு அப்போ நீங்கள் ட்ரீமா அது ஹா இருக்கு காலையில் எழுந்துக்கணும் அப்புறம் உங்களை எழுப்பணும் காஃபி பிரேக்ஃபாஸ்ட் இதெல்லாம் ரெடி பண்ணணும் அப்புறம் நீங்கள் அந்த காஃபியும் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டையும் சாப்பிட்ணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆஃபீஸ் போகணும் அவங்களுக்காக நான் ஈவினிங் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் நீங்கள் ஈவினிங் வந்ததுக்கப்புறம் அப்படியே உங்கள் கையை பிடிச்சிட்டு ஒரு வாக் போகணும் அதுக்கப்புறம் நான் எப்படிலாம் சோகமாக இருந்தாலோ இல்லை எனக்கு ஒரு மாதிரி எனக்கு ஒரு மாதிரி ஃபீல் ஆனாலும் உங்கள் செஸ்ட்டில் சாஞ்சிட்டு அழணும் உங்களை டைட்டாக ஹக் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் நீங்கள் கேட்கும் போதெல்லாம் இந்த மாதிரி அப்பப்போ ரொமான்ஸ் பண்ணணும் அப்புறம் மாதிரியே ஒரு குழந்த இந்த மாதிரி ஒரு குழந்த பெற்றுக்கணும் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் இது தான் என்னோடய ட்ரீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறீங்க அப்போ ஜங்க நேரம் இது இது எல்லாமே நீ எனக்குன்னு பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கு உனக்குன்னு எதுவுமே வேண்டாம்மா உனக்குன்னு உனக்கே உனக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு அப்போ நீங்கள் இதெல்லாம் எனக்காக தான் சொல்லுக்கா உங்களுக்கு பண்ணுற எல்லாமே எனக்காக பண்ணுறது தான் ஏன் அப்படி கேட்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறீங்க வைத்தியகரி இதே வேறு பொண்ணாக இருந்திருந்தா எனக்கு அது வேணும் இது வேணும் அப்படி பண்ணும் இப்படி பண்ணும்னு சொல்லியிருப்பா நீ என்னடனா எனக்கு என்னை பற்றியே யோசிச்சுட்டுருக்க என்னன்னு சொல்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு நான் சரி உங்களோட ட்ரீம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறீங்க அப்போ ஜங்க என்னோட ட்ரீமா அது ரொம்ப பெருசுடி இதே மாதிரி அவங்க கூட சந்தோஷமாக வாழணும் ரொம்ப வருஷம் அதான் ஒரு பத்தாயிரம் கோடி வருஷம் கூட வாழணும் அப்புறம் ஆஷு காஷிஃபா பெற்றுக்கணும் அவங்கள வதங்கணும் அப்புறம் அவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணணும் ஒரே டைமில் ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணுண்டி அப்போ சர்ச் வாசலில் நான் நின்றுட்டு இருப்பேன் காஷிஃபோட கையை பிடிச்சிட்டு மனசெல்லாம் வலியும் வாய் சிரியும் கண்ணு கலங்கும் அப்படியே நான் அவளோட கை பிடிச்சிட்டு சர்ச்குள்ளே வருவேன் எப்படியே நின்று எங்களை பார்ப்பேன் 
ரொம்ப சந்தோஷமா அதே நான் சர்ச் ஸ்டேஜ் கிட்ட வந்து அவ கையெடுத்து இன்னொருத்தன் கையில பிடிச்சி கொடுப்பேன் கண்ணு கிளம்பும் செம்மை அழுவேன் அப்ப திரும்பி வந்து பார்ப்பேன் அப்போ நீ சங்ககா அழகூடாது அழுதிங்க கொன்றுவேன் அப்படின்னு கை காமிப்ப அடே கல்லாம் தொடச்சிட்டு உன் பாயில வந்து நிற்பேன் அப்படி ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் ஆகும் கல்யாணம் ஆகிட்டு அப்படி போவாங்க அன்சலாம் வலிக்கும் அடே உன் கையை பிடிச்சிட்டு நின்றுட்டு இருப்பேன் அதுக்கப்புறம் நமக்கு மட்டும் ஒரு லைஃபு அடி இங்கேருந்து தூரமாக போயணும்டி யாருமே இருக்க முடியாது அப்படியே ஒரு லேக் ஹவுஸ் அடி அப்பப்போ குருவிங்க சத்தம் இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி ஒரு சைலண்டான பிளேஸில் இருந்து இருந்தாலும் மட்டும் அடியே வாழ்ந்துட்டுருப்போம் அப்போ உனக்காக நான் கிச்சனில் காஃபி போட்டுட்டு இருப்பேன் அப்போ டோர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு தாத்தா பாட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பேர பசங்க வருவாங்க அடே வந்து வீக்கெண்ட் ரொம்ப ஜாலியாக போயிட்டு இருக்கோம் ஆஷு அவனோட ஒய்ஃபு காஷிஃபா அவளோட ஹஸ்பண்ட் அவங்க பசங்கன்னு சொல்லிட்டு லைஃப் அந்த வீக்கெண்ட்காக இயங்கும் அப்புறம் வீக்கெண்ட் முடிஞ்சு எல்லாரும் போயிடுவாங்க அப்போ நீ நானும் மட்டும்தான் இருப்போம் நீ எங்கிட்ட கேட்ப நெக்ஸ்ட் வீக்கெண்ட் எப்போ வரைஞ்சுங்கக்கா அப்படின்னு அதே நான் உன்ன அருந்தி பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சமாதானம் பார்த்துட்டு இருப்பேன் அப்படியே லைஃப் போயிட்டு இருக்கோம் அப்புறம் ஒரு நாள் வரும் ஆரம்பன்னு இருந்தா முடி ஒன்று இருக்குல்ல அந்த மாதிரி ஒரு நாள் அப்படியே உன் மடியில் பார்த்துட்டு அவங்க ஒருத்த பார்த்து செத்து போயிடணும் என் சாவில் கூட நான் பாயிர கடைசி முகம் ஒன்றா மட்டும்தான் இருந்தோம் அப்படிங்கிறாரு அப்போ நீங்கள் அதே மாதிரி தான் சொங்கக்கா எனக்கும் உங்கள் செஸ்லேயே சாஞ்சிட்டு உங்களே பார்த்துட்டு செத்து போயிடணும் அப்படின்றீங்க அப்போ சொங்க ஏ பைத்தியகாரி அதுக்கு தான் இன்னும் பத்தாயிரம் கோடி வருஷம் இருக்குல்ல அப்போ பார்த்துக்கலாம் இப்போ அதை பற்றிலாம் யோசிக்க கூடாது தூங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே உங்களை டேப் பண்ணிட்டு இருக்காரு சங்கக்கா அங்கே கூட இப்படியே இருந்துருந்தோம் சொங்கக்கா லைஃப் லாங் இப்படியே இருந்துருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே நீங்கள் ஐஸ் க்ளோஸ் பண்ணுறீங்க அப்படி கட் பண்ணிங்க பார்த்தா ப்ரெசென்டில் சங்கக் தான் காஷிஃபாவோட கையை பிடிச்சிட்டு சர்ச் வாசல் நின்றுட்டு இருக்காரு அப்போது காஷிஃபா அப்படியே ஜங்கக்கை பார்த்து சிரிக்கிறா அப்போ ஜங்கக்கும் காஷிஃபா பார்த்து அப்படியே அவருக்குள்ளே அவ்வளோ வழி இருந்தாலும் சிரிக்கிறாரு பக்கம் பார்த்தா ஜியோன் அவங்களோட அப்பா நின்றுட்டு இருக்காங்க அப்படியே ரெண்டு பேரும் வந்துட்டு இருக்காங்க சர்ச்குள்ளே கரெக்டாக ஸ்டேஜ் கிட்டேயும் வந்துடுறாங்க ஜங்கக்கு அவ்வளோ பெயினாக இருக்குது பட் வெளில காமிச்சிக்கல கரெக்டாக ஸ்டேஜ் கிட்டே வந்துட்டு காஷிப்போட கையை எடுத்துகிட்டு லியோங் கிட்டே கொடுக்குறாரு அவருக்கு கண்ணில் தியர்ஸ்லாம் அப்படியே ஃபால் ஆகுது அப்படியே திரும்பி உங்களை பார்க்குறாரு அப்போ நீங்கள் அழக்கூடாது ஜங்கக்கா கிட்டே வாங்க அப்படின்றீங்க அப்போது ஜங்கக்கு அப்படியே ஸ்மைல் பண்ணிட்டு கிட்ட வந்து நிற்கிறாரு அப்படி கிட்ட வந்து நிற்கிறாரு அப்படியே அங்கே பார்த்துட்டு இருக்காரு மேரேஜை அப்போது நீங்கள் ஜங்க கிட்ட போயிட்டு ஜங்கக்கா பார்த்தீங்களா நம்ம பசங்களோட மேரேஜ் அப்படின்றீங்க அப்போது ஜங்கக் ஆமாண்டி என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட மேரேஜ் என் அவத்தார் குட்டியோட மேரேஜ் நடுவதில் ரொம்ப பெரிய பசங்க ஆகிட்டாங்க அப்படிங்கிறாரு அப்போ நீங்கள் ஜங்கக் நான் அவங்ககிட்ட என்ன சொல்லியிருக்கேன் அழக்கூடாது வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜங்கக்கோட கையை ஹக் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படியே ஜங்கக்கும் ஸ்மைல் பண்ணிட்டு பார்க்குறாரு அப்படியே மேரேஜ் சூப்பராக முடியுது ஆஷிஃபா லியோங்கோட கையை பிடிச்சிட்டு அப்படியே போகிறா அப்படியே ஆஷரும் ஜியோனோட கையை பிடிச்சிட்டு போகிறாங்க ரெண்டு பேரும் அப்படியே நீங்கள் அப்படியே ஜங்கக்கு அப்படியே பார்க்குறாரு ரெண்டு பேரையும் அப்படியே அவருக்கு பார்க்குறப்போ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தாலும் மனசுலாம் ரொம்ப வலிக்குது அப்போது நீங்கள் ஜங்கக்கா எல்லாமே சீக்கிரமாக நடக்கிற மாதிரி இருக்குது அடி எவ்வளோ சீரம் எல்லாமே நடக்குதுல்ல அப்படிங்கிறாரு அப்போ நீங்கள் அதெல்லாம் இல்லை எல்லாம் கரெக்டான டைமில் தான் நடந்துட்டுருக்கு சங்கக்கா நீ பாருங்க பசங்க மேரேஜ் ஆகிட்டு போயிட்டுருக்காங்க இந்த டைமில் இப்படி அழுதுட்டு இருந்தா என்ன நினப்பாங்க ஆ 
வாங்க போயிட்டு அவளை ஹாப்பியாக வழி அனுப்பு வழி அனுப்பிக்கலாம் அப்படின்ட்டுங்க அப்போ ஜங்கக்கா அப்படியே வராங்க அப்படியே காஷிஃபா ஜங்கக்கா ஹக் பண்ணிட்டு தேங்க்ஸ்ப்பா நான் இன்றைக்கி ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன் போயிட்டு வரேன்ப்பா இங்கிறா அப்போது ஜங்க ப்ரின்ஸஸ் தடவா வரைஞ்சாதல்ல அப்பப்போ தடாவையும் அம்மாவையும் வந்து பாரு அப்படிங்கிறாரு அப்போது காஷிஃபா என்னப்பா அப்படி பேசுகிறீங்க நான் எப்படி மறப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறா அப்போது நீங்கள் ஜங்கக்கா ஏ நீ போடி அவர் அப்படி தான் அவனுக்கே தெரியும்ல நீ போ அப்படிங்கிறாங்க அப்படின்றீங்க காஷிஃபாவும் போயிட்டு வரேம்மா அப்போ போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறா அப்போது ஜங்கக்கு ஆச்சரிய பார்த்துட்டு தே தருக்கட்டி அதை பார்த்துக்கணுன்னா தேடாவோட பேரை காப்பாற்றணுண்டா அப்படிங்கிறாரு அப்போ அப்போ ஆஷர் அப்பா என்னைக்குமே நீ தான் என்னோட ரோல் மாடல் என்னைக்குமே நீ தான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஹீரோ கண்டிப்பாக உன் பிள்ளை நான் அப்படி தான் இருப்பேன் படாத சரி வாங்க நம்ம வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படிங்கிறான் அப்போ ஜங்க இல்லை இல்லை அது உங்கள் வீடு எங்கள் வீட்டுக்கு போக போகிறோம் சரியா பார்த்து கூட்டு போ அப்படிங்க அப்படின்றாரு அப்போது வாஷர் என்னப்பா பேசுகிறா அதெல்லாம் வேண்டாம்ப்பா நீ எங்கள் கூட ஏறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான் அப்போது நீங்கள் ஆஷர் அப்பா சொல்கிறாருல்ல கிளம்பு போ அப்படிங்கிறீங்க அப்போ ஆஷரும் சரிம்மா நான் வரேன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே போகிறான் அப்படியே ஜங்கக்கும் அப்படியே ஹாப்பியாக அவனுக்கு டாட்டா காமிச்சிட்ருக்காரு அப்போ நீங்கள் சரி போலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறீங்க அவ ஜங்க போலாண்டி போலா போலாண்டி நம்ம வீட்டுக்கு போகலாம் எதுவுமே அதுதான் நம்ம உலகம் நீங்கள் மட்டும் அப்படிங்கிறாரு அப்போ நீங்கள் அப்படியே ஸ்மைல் பண்ணுறீங்க ஜங்கக்கும் அப்படி இவங்களை ஸ்மைல் பண்ணிட்டு அப்படி இவங்களை ஹக் பண்ணி உங்கள் லிப்ஸில் கிஸ் பண்ணுறாரு நீங்களும் பேக் கிஸ் பண்ணுறீங்க தென் அப்படி இந்த ஒன் ஷர்ட்டும் முடியுது எப்படி இருந்தது இந்த ஒன் ஷர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் செகண்ட் ஹாப்பி ஹாப்பி பர்த்டே அக்கா என்றைக்குமே நீ ஹாப்பியாக இருக்கணும் எப்படி இருந்தது இந்த ஒன் ஷர்ட் உனக்காக தான் கஷ்டப்பட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான் பிளான் பண்ண எதுவுமே நடக்கல நான் எதுதோ பிளான் பண்ணேன் ஆனால் அது எதுதோ நடக்குது இந்த ஸ்டோரி கூட நான் வந்துட்டு ஸ்டார்டிங்கே பிளான் பண்ணது இல்லை கரெக்டாக அதை ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி யோசித்த ஸ்டோரி தான் இது ஒன்றும் அவ்வளோ நல்லா இருந்திருக்குமா இருந்திருக்காதான்லாம் தெரியல ஏன்னா இது டக்குன்னு ஆச்சுது டக்குன்னு வந்தது ஸோ அதனால் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டேன் நான் ஏதோ பிளான்லாம் பண்ணி ஸ்டோரிலாம் ரைட் பண்ணிகிட்ருந்தேன் பட் அதெல்லாம் எதுவுமே நடக்கலை ஓகே இட்ஸ் ஓகே ஷிட் ஹேப்பன்ஸ் ஸோ அதனால் அப்படி ஓ ஆன் பண்ணிட்டு போகிறது தான் நல்லது நான் இதை வந்துட்டு லாஸ்ட் மினிட்டில் ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கேன் கரெக்டாக நாளைக்கு வந்துட்டு பர்த்டே ஸோ லாஸ்ட் மினிட்டில் வந்துட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் இந்த ஸ்டோரி எந்த அளவுக்கு நல்லா இருந்திருக்கோ எவ்வளோ உனக்கு பிடிச்சிருக்கோன்லாம் தெரில ஐ ஹோப் இது உனக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு உங்களுக்கும் இது பிடிச்சிருக்கோம் ரெண்டு அங்கே வேர்ஸ் ஸோ ரொம்ப பேசிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இது ரொம்ப பெரிய ஒன் ஷர்ட்டாக வந்திருக்கோம் என் லைஃப்லேயே இது தான் ஒரு பெரிய ஒன் ஷார்ட் நான் வந்துட்டு ஆல்ரெடி நான் த எலவேட்டர் கேம்னு சொல்லிட்டு சுகா அண்ணாவோட ஒரு ஒன் ஷார்ட் வந்து லாங்காக அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அது பெருசாக வியூஸ்லாம் போல தான் பட் அதுதான் என்னோடய லாங்க லாங்கஸ்ட் ஒன் ஷார்ட் இன்றைக்கி இது ஸோ எனக்கு அதான் டக்குன்னு நான் ரெடி பண்ணதுனால என் மைண்டுக்கு வந்ததுனால நான் வந்துட்டு ஸ்டோரியில் சொல்லிட்டேன் ஸோ எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த கமெண்டில் அப்படியே விஷ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ ஹாப்பி பர்த்டே பபுள் ஃபிக்ஸ் என்றைக்குமே ஜாலியாக ஹாப்பியாக சிக்கிட்டு சந்தோஷமாக என் கூட இதே மாதிரி லைஃப் லாங் ட்ராவல் பண்ணணுன்னு காட் கிட்டே ப்ரே பண்ணிக்கோ நானும் ப்ரே பண்ணியிருப்பேன் டெய்லி நான் ப்ரே பண்ணிகிட்டு தான் இருக்கேன் லவ்வே அக்கா லவ்வே சூம் வச்சுட்டு என்னோடய டஃப்பஸ்ட்டு டைமில் கூட நீ என் கூட இருந்திருக்க ஸோ அதனால் அதே மாதிரி என் லைஃப் லாங் என் கூட இருந்துடு லவ் யூ லவ் யூ ஸோ மச் And thank you so much to our bills. We are going to talk to you soon. We are going to talk to you soon. Thank you. Thank you so much guys. Thank you so much. Tada. Bye bye. See you.